ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ നട്ടല് പപ്പട പോലെ പൊടിച്ചേരെ കൊരങ്ങനുണ്ണി നാളെ ഉറങ്ങുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണേ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറെ കള്ളം പറയേണ്ടി വരും കൊരങ്ങനുണ്ണി ആനക്കുട്ടൻ എവിടെയോ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നീ പോകുന്നില്ലേ അയ്യോ അക്കാര്യ ഞാൻ മറന്നു എവിടേക്ക മലഞ്ചരിവിലെ കണ്ണാടിക്കുളത്തിൽ നിറയെ ആമ്പൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മൂളന്തേനേച്ച പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാ ആണോ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ കാണാൻ
വയനാട് കുളത്തിൽ എത്ര ആമ്പിൾ പൂക്കളുണ്ടോ ആനക്കുട്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്നാലും ആയിരം പൂക്കൾ കാണുമോ ആയിരമല്ല അതിലേറെ എന്നാലും ഒരു കാക്കത്തുള്ളായിരം പൂക്കൾ കാണും കാക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ആനക്കുട്ട ഞാനൊരു കടങ്കഥ ചോദിക്കട്ടെ ഉം ചോദിക്ക കടങ്കഥ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് മെരിഞ്ഞവൻ മുങ്ങിക്കയറി എപ്പോ തടിയനെ ഏ നിന്നെയല്ല ഉത്തരം പറയും പപ്പടം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉം ചോദിക്കും പാല നടക്കും തീപ്പന്തം പാല കൊമ്പിലിരിപ്പായി എനിക്കറിയാം നക്ഷത്രമല്ലേ ഹേ അല്ലല്ല മിന്നാമിനിങ് ഇനി നീ ചോദിക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ വേറൊരെണ്ണം ചോദിക്കാം മരത്തിന് മുകളിൽ പഴം പഴത്തിന് മുകളിൽ മരം മരത്തിന് മുകളിൽ പഴം പഴത്തിന് മുകളിൽ മരം ഇല്ല കുരങ്ങനുണ്ണി എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ നീ തോറ്റെന്ന് സമ്മതിക്ക ശരി സമ്മതിച്ചു നീ ഉത്തരം പറയ അത് അത് ഉത്തരമേ ഉം ഉത്തരം ഉത്തരമേ ഉത്തരം എനിക്ക് പറയില്ല കുരങ്ങനുണ്ണി നീ എന്നെ പറ്റിച്ചല്ലേ നിക്കവിടെ ശരിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലേ കുറച്ചും പൊരുത്തം വന്ന് എന്റെ വാലിച്ചവിട്ടി ഇപ്പൊ വേറൊരുത്തൻ ക്ഷമിക്കണം പാമ്മാവാ ഇവിടെ അമ്മാവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ആരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നെ പോലൊരു പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് നീർക്കോലിയാണെന്ന് തോന്നിയോ അത് ഞാൻ അറിയാതെ അത് ശരിയാ ചിലർക്ക് പാമ്പിനെ കണ്ടാലും പുഴുവാണെന്നേ തോന്നു ഈ കണങ്കഥയൊക്കെ പഠിച്ച ഇതാണ് കുഴപ്പം ഇവനാ ഈ കുഴപ്പത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി വഴക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ കണ്ണാടിക്കുളം നിറയെ ആമ്പൽ പൂക്കൾ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് കേട്ടു ഞങ്ങൾ അത് കാണാൻ പോവുക ഓഹോ അതിവിടെ തൊട്ടടുത്ത എന്റെ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു താമസം എന്റെ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ആ കൊക്കിന്റെ കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അതെ കൊക്കുള്ള കൊക്ക് ഒരു കൊച്ചിക്കാരൻ കൊക്ക് ഏയ് 
കൊക്ക് തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായി വനദേവതയെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടെന്നിട്ട് വനദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വനദേവത വരവും നൽകി വരമോ എന്ത് വരം പറയാം പറയാം കൊക്കിനാവശ്യം പോലെ നീട്ടാനും ചുരുക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക ചുണ്ടു സമ്മാനിച്ചു ഹായ് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇനി മീനുകളെയും തവളകളെയും പിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഈ മാന്ത്രിക ചുണ്ടുള്ളപ്പോൾ ചെറിയ ജീവികളെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഹായ് കൊള്ളാമല്ലോ ഇന്നത്തെ ചാപ്പാട് ഇവൻ തന്നെ ഇതെന്താ ഇതെന്റെ മാന്ത്രിക ചുണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ വിഴുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മോളെ എന്നോട് കളിക്കല്ലേ എനിക്കും വിഴുങ്ങാൻ അറിയാം ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇടപിടിക്കും അയ്യോ 
ഇനി നിന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടാകില്ല അതാരായിരുന്നെന്നോ എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ ഭയങ്കരനാ എന്നെ പോലെ ചിരിച്ചതൊക്കെ മതി മതി നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഞാന് ഞാൻ അല്പം കൂടി ഉറങ്ങട്ടെ അത്യാഗ്രഹമാണ് കൊക്കനെ ആപത്തിൽ ചടിച്ചത് ശരിയാ നല്ല കഥ എങ്ങനെയുണ്ട് കുരങ്ങനുണ്ണി സവാരി നന്നായിട്ടുണ്ട് ആനക്കുട്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ദേ തെറ്റിപ്പഴം അയ്യോ ഇതാരാ ഇവിടെ ഈ വല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ വല വേട്ടക്കാരും കിട്ടിയതാവും ഇതൊരു ചെറിയ വലയല്ലേ ഇതിൽ പക്ഷികളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതാരാ കെട്ടിയത് ഇത് എട്ടുകാലിയുടെ വലയായിരിക്കും പറന്നു വരുന്ന ചെറിയ പ്രാണികൾ ഈ വലയിൽ കുടുങ്ങും എട്ടുകാലി അവയെ പിടിച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യും അമ്പട ഭയങ്കര ആരാ എന്നെ ഭയങ്കരാന്ന് വിളിച്ചത് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞിനാണോ ഇത്രയും വലിയ വല കിട്ടിയത് അതെ ഞാൻ തന്നെ അതെ ചങ്ങാതി ഒരു സംശയം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ വലയിലാണോ താമസം അതെ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പുതിയ വലകൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള നൂലൊക്കെ വാങ്ങാൻ പണം വേണ്ടേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നൂലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എട്ടുകാലികൾ വലയുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സൂത്രങ്ങൾ അല്ലയാണ് കുട്ട അതെ അതെ ും മച്ചിൻ മുകളിൽ എട്ടുകാലുള്ളൊരു 
ഇത്തിരി ഉള്ളെങ്കിലും എട്ടുകാലി പെണ്ണ് മിടിക്കുക ശരിയാ നല്ല ഒന്നാന്തരം വലയല്ലേ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നടന്ന് നടന്ന് മടുത്തു നിന്റെ ബോറടി മാറ്റാൻ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം കടങ്കഥയാണോ ഏ അല്ലല്ല ഇത് വെറും കഥയല്ല നടന്ന കഥ നടന്ന കഥ എന്നാൽ നീ നടന്ന കഥയാണോ ഹേ മണ്ടച്ചാരെ നടന്ന കഥ എന്നാൽ സംഭവിച്ച കഥ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ആശാനെ ഇന്ന് ഞാൻ ആപ്പിളാണ് തിന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടിതാ ആശാനുള്ള ആപ്പിൾ ഇതെടുത്തോളൂ ഏ ഇതെന്താണ് പ്ലാവും വരും ആപ്പിൾ തിന്നുമോ മുയൽച്ചാരെ നീ ആർക്കാണ് ആപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു കഥയാണ് എന്ത് കഥ എന്റെ ആശാൻ നട്ടതാണ് ഈ പ്ലാവ് മരം ഞാൻ എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിൽ ഒരു പങ്ക് ഈ മരത്തിന് കൊടുക്കും മുയലാശൻ ഇതിന്റെ അകത്താണോ താമസം അല്ല ആശാൻ മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ആശാൻ കഴിക്കും അതെങ്ങനെ എന്റെ ആശാന്റെ ആത്മാവ് ഈ മരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പഴങ്ങൾ ഈ മരം കഴിക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഏ ഇതെന്താ ആശാരെ ഈ ആപ്പിൾ എടുത്തോളൂ ഞാൻ പോകുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പോട്ടെ കുട്ടിക്കുറുമ്പ ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് ശരിയാ കുരുവിപ്പെണ്ണെ എനിക്കും അത് തോന്നി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആശാനെ ഇന്ന് ഞാൻ തണ്ണിമത്തനാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതാ അങ്ങേക്കുള്ള തണ്ണിമത്തൻ കുഞ്ഞേ എന്നും ആപ്പിളും തണ്ണിമത്തനും തിന്ന് ഈ ആശാൻ മടുത്തു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന നല്ല വാഴപ്പഴം കിട്ടും നാളെ നീ എനിക്ക് കുറച്ച് വാഴപ്പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം കേട്ടോ ശരി ആശാനെ വാഴപ്പഴം നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം ശരി ശരി നീ വേഗം പൊക്കോ എന്നിട്ട് നീ നാളെ വാഴപ്പഴവുമായി വാ ഏ ആ എന്തൊരു മണം നാളെ തന്നെ ഇവന്റെ കള്ളത്തരം പൊളിക്കണം കിട്ടും 
അത് നീ പേടിക്കണ്ട തേൻ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ആനക്കുട്ട നല്ല ചെറുതാന വേഗം പൊത്തിലേക്ക് ഇട്ടോ കടിക്കുന്നുണ്ട് കടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കുടിക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുയലാശാല കൊരങ്ങനായി മുയലാശാലി ഈ കൊരങ്ങൻ നിന്നെ ഇത്രയും നാൾ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ നല്ല കഥ അല്ല നല്ല സംഭവം തന്നെ ഇനി അവൻ ആരെയും പറ്റിക്കില്ല കുരങ്ങനുണ്ണി ദാ അത് കണ്ടോ ഏ ഏ എന്താ ഇത് നല്ല വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലേ അതാണ് മക്കളെ പമ്പൻ ഇതാണ് പമ്പരം വർണ്ണ പമ്പരം കറകറ കറങ്ങണ പമ്പരം നിങ്ങൾ നടന്നോളൂ ഞാൻ അത്തിപ്പൊത്തില് തേനും കൂടി കുടിച്ചിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നെ തല്ലണ്ടമ്മാവോ ഞാൻ നന്നാവൂല 
അയ്യോ ഞാനൊരല്പ തിരക്കിലാണല്ലോ ആശാലെന്താ ഇത്ര തിരക്ക് ഈ മുയലുകളെ കൊണ്ട് തോറ്റൂ മഹാശല്യമാണെന്നേ ദിവസവും നാലഞ്ചെണ്ണത്തിനെ പിടിക്കും എന്നാലും ശല്യം തീരുന്നില്ലെന്നേ ആ വന്ന കാലിൽ നിൽക്കാതെ കാര്യം പറയ നമ്മുടെ ആനച്ചേട്ടൻ വേട്ടക്കാരെ കുറിച്ച് കുഴിയിൽ വീണു സൂത്രൻ ചേട്ടൻ വലിയ സൂത്രക്കാരനല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ആനച്ചേട്ടനെ കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം സൂത്രങ്ങൾ കൊറേ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണമെന്ന സംശയം എന്തായാലും വാ നമ്മുടെ മീശക്കാരൻ സിംഹം പാറോടയിൽ വീണപ്പോ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ച ഒരു സൂത്രമുണ്ട് അത് പ്രയോഗിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട നമ്മുടെ കരിങ്കണ്ണൻ കടുവയില്ലേ വലിയ വീരനാ പക്ഷേ കുഴി വീണപ്പോ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു ആ വിദ്യ ആയാലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇല്ലിക്കാട്ടിലെ മലമ്പാമ്പ് ഏട്ടനില്ലേ ചേട്ടൻ ഒരിക്കൽ കാട്ടുതയിൽപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കാനും ഒരുത്തനും വന്നില്ല ഒടുവിൽ ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു മലമ്പാമ്പാണ് പോലും മലമ്പാമ്പ് എന്ത് കാര്യം നോക്കണ്ട് നിൽക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഒന്ന് വേഗം രക്ഷിക്കണടാ മക്കളെ കുരുവിപ്പണ്ണെ എന്തായി കടിച്ചെത്തിയോ അങ്ങനെ ഏ നിങ്ങളാ വക്കുകൾ ഇടിക്കൂ ഒരാള് കടികൾ വാരിയിടൂ കരടി ആശാനെ ആ വലിയ തടി കൂടി എടുക്കണേ ആ അങ്ങനെ ഒന്ന് വേഗമാകട്ടെ
ഒന്ന് വേഗമാകട്ടെ വേട്ടക്കാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കരയിൽ കയറ്റണം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇനി നീ ആന പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു ആന ചേട്ടനോടൊപ്പം നിനക്കും കയറാ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്കിതിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ശ്രമിക്ക് വേട്ടക്കാർ വന്നാൽ എല്ലാം അവസാനിക്കും അയ്യോ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറയരുത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ശ്രമിക്കാം ഇല്ല സാധിക്കില്ല മക്കളെ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങളെയും വേട്ടക്കാരും പിടിക്കും നിങ്ങൾ പൊയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം അതാവും എന്റെ വിധി ശക്തിശാലിയായ ചേട്ടന് ഈ കിടങ്ങിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റും ആഞ്ഞു പിടിച്ചോ ആഞ്ഞു വലിച്ചോ ഒത്തു പിടിച്ചോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അങ്ങനെ സൂത്രം ചേട്ടന് സൂത്രം വലിച്ചു അതെ അതെ സൂത്രം വലിച്ചു സൂത്രന്റെ സൂത്രം മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമം കൂടിയാണ് ആനച്ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചത് ൂറുമ്പൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കൂ 